Hi, good evening. Hi, good evening. How are you today? Hi. So tell me, how are you? Fine. Okay, good. La verdad están bien o están ahí como que más o menos. Más o menos. ¿Con qué esas es? preguntas, Fisher, esas preguntas. <risas> yeah, I mean, o sea, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? That's what I mean. Deberían de estar felices porque viernes. Um... Um. <laughs> no, you're not. Mm -hmm. Do you work on Saturdays? Buenas noches. Hi, good evening. Okay, so let's begin. Iniciamos entonces. Uh, so, what did we study yesterday? What do you remember about yesterday's class? We're talking about uh, simple present questions. Uh -huh. Excellent. How uh, see regular verbs. Yes, perfect. We were talking about irregular verbs and also we talked about how to ask and answer yes no questions and information questions. Perfect. And how did we say we're going to ask yes no questions? No, you don't Esta remember. ¿Cómo se responde en verdad? How do we make yes no questions? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo las formulamos? Se eh, usa el, este, el auxiliar do. Ajá. Más el los lo nombre. Subject. Los sub, okay. subject. Ajá. Más el verbo. Más el complemento. Perfect. And how about information este para, questions? Es, ah, este es para las cerradas, dijo. Correcto. Y para las abiertas se utilizan las doble, doble H. No, doble yeah. H. Algo así. <laughs> ok, excelente. Yeah, so basically it's the same. The only thing that we are doing is that we have the WH word at the beginning. El orden es prácticamente lo mismo. El mismo, ¿verdad? Lo único que cambia es que incluimos una WH word, pero de ahí todo se mantiene. Ok, perfect. So, let's see. Si hacemos entonces ahorita un ejercicio, así entre todos como clase, para hacer el repaso, ¿ven ustedes que lo hacemos sin ningún problema? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. So let me just share it with you. Ya lo voy a compartir con ustedes entonces. Give me a few seconds. Here it is. Aquí lo tengo ya. Ahorita se los comparto. And basically what we are doing is completing some questions using the auxiliary do or does. But my recommendation is to check and to read, try to identify what is the subject, okay? Mi recomendación es que leamos e identifiquemos lo que es el sujeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a entender si tengo que utilizar lo que es tú 
o si tengo que utilizar lo que es el das. Ok. So, here we have it. Acá lo tenemos, ¿verdad? Uh, you can see that number one, I have cats play football. What is the auxiliary that I'm going to use? Do. Do? Does. Does? Yes. Uh -huh. Does. Why does? Does. does. Can you tell me why? Cats. Porque es un animal y con los animales se ocupa it. Ah, ok. ¿Es un animal o son varios? Son varios animales. Ah, entonces, son varios entonces, ah, ah, ok. Regla solo se hace para el singular. Ok, excelente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Do. Do. Excelente. Do cats play football? Perfect. Correcto. Vaya, a pesar que yo estoy hablando de ahí, animales, es decir, gatos. No estoy hablando solamente de uno, estoy hablando de varios. Ok. So you can see, do cats play football? And I have the answer that says, no, they don't. Ok. Aquí estamos aplicando lo mismo que estuvimos estudiando ayer, de las respuestas tanto afirmativas como negativas. So let's see the next one, number two. Pamela Anderson have long hair. Does. 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 Why? Does. Because she. Okay, because I'm talking about a woman. In this case, Pamela Anderson. Okay, excellent. And how would you answer that question? ¿Cuál sería la respuesta? Does. Yes. Uh -huh. I. She does. She does. Okay, excellent. Yes, she does. Hold on. Um, hold on, hold on. I forgot something. Lo siento, me había olvidado algo. Estoy viendo que están mandando ahí mensajes al grupo de WhatsApp. Quiero ver dónde está. Acá está. Sorry. Que el enlace querían, pero ya se lo más. Sí, 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 sí. Ya lo compartieron. Yo no. Ah, va. Yeah, sorry. Vaya, sí, el enlace es prácticamente el mismo, ¿verdad? El, el enlace, teacher, es el mismo junto con la contraseña, el de que iniciamos desde el primer, desde el 23 de, de, de hoy de febrero. Sí, correcto. Este, y si ustedes tienen su cuenta de Zoom, ahí sale guardado también, ¿verdad? Solo para que sí. le den ahí clic y entre. Vaya, pero sí. si se me había olvidado enviárselo, sorry. Vaya, ¿dónde estábamos? We were here. Ok, sorry, se nos borró lo que habíamos hecho. Vaya, la número uno, ¿cuál dijimos que era? Tú. 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 Ok, number two. Das. Das. Okay, does. And the answer was? Yes. Yes, yes, she does. Does. yes. Okay. Yes, she, she does. does. Okay, so how about number three? Your girlfriend or boyfriend like swimming? Does. Why? Does. Because the your, the, the el or ella. Ajá, ok. Estoy hablando de uno de sí. ellos dos, ¿verdad? Ya sea novio o novia. Ok, excellent. So, how would you answer that question? ¿Cómo responderíamos esta pregunta entonces? Si sí. fuera afirmativa diríamos yes, he o la aplica she, answer yes. Does. Ok. Yes. Yes. He, he, he or she. Yes. 
Uh -huh. Okay. <laughs> and <laughs> let's see the next one. Uh, David Beckham played football oh, for wow. England. Does. Okay. Why? Yeah. Uh, because the tercera persona del he. Okay, excellent. And the answer? Yes. 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 Uh, really? Todavía no para Inglaterra. No. Uh -huh. he, he, he doesn't. He doesn't. Yeah. Ya no juega para Inglaterra, ahora juega para el Estados Unidos o está de entrenador, no recuerdo. Ok. Mm. So, then we have number five. You want to come with me. You want to come with me. Do. Do. Ok. I use. Um, mm. Está hablando del... Las que no son las terceras personas. Ok. Okay, so do you want to come with me? How would you answer that question? Mm, yes, I do. Okay, yes, I do. And if it is negative? No, no I, I don't. don't. No, I don't. Okay, excellent. So how about number six? Does. Does. Okay. We have does. He always do that. How about number seven? Do. Uh -huh. Do they like dogs? How about number eight? Does. Does. Uh -huh. Does your father speak German? Okay. Number nine? Yes. Okay, perfect. Number 10. Yes. Do. Do. Uh -huh. So is it does or do? Do. Okay, excellent. It is plural. Um, 11. Does. Okay. Um, number 12. Does. Okay, what about 13? Do. Do. Okay. Do. Okay, what about 14? Do. 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 Two. 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 Okay, excellent. Vaya, hasta acá, con lo que estamos haciendo de las preguntas usando ya sea do or does, ¿está todo esto claro o tienen alguna pregunta? It's clear. It is clear? Claro. Yes. Yes. So, does anyone have any question? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Yes. Uh -huh. So tell me, what is your question? Para teacher, para personas, entonces siempre vamos a usar dos, das, das. Para quién? Para, para, para personas, porque aquí dice Pamela, luego dice eh, mi novia, eh, David Beckham. Uh -huh. And aquí, aquí hablamos de él en las en six, ¿verdad? Después yeah. de ellos. O sea, uh -huh. o sea que, bueno, sí. I, you, we, they, do. Correcto. She eats, does. Excellent. Yes. Sí, cada vez que yo estoy hablando de I, you, we, and they, voy a utilizar lo que es el do. Ahora bien, si es tercera persona y es singular, es decir, uno, he, she, and it, utilizo lo que es el das. Algo que veíamos ayer es que yo, para no estar usando siempre que he or she, 
lo puedo sustituir por un nombre propio, ¿verdad? Que en este caso tenemos la número dos. Pamela. Que es Exacto. Pamela Anderson. Number four, we have David Beckham. Uh, you can see number eight. La número ocho tenemos your father. Ok. Then we have twelve, your grandmother. Tu abuela okay. o su abuela. Mm -hmm. Tu papá o su papá. O sea, no necesariamente va a ir siempre el he o el she. Okay. Ahora bien, a la hora de okay. responder, sí necesito usar el pronombre. Ok, si usted se fija, y es she does. O no she does. Yes, she okay. does. Sí, aquí ya no digo Pamela Anderson, porque yo ya sé de quién estoy hablando, ¿verdad? Aquí en la pregunta okay. está, ¿verdad? Si ella tiene cabello rubio, yo digo que okay. yes, she does. Okay. So let's finish answering the question. Vamos a terminar de responder entonces las preguntas. We have number six. Um, let me see. Vamos a tener algunos de ustedes preguntando. Uh, Monica, can you read the question and can you choose another classmate to answer it, please? ¿Te puede, puede hacer la pregunta cualquiera de sus compañeros? ¿Mm? ¿Cuál teacher? Number six. Um, does he always do that? Uh -huh. ¿A quién le va a preguntar? Um, Linda Estefanía. Ok. Linda, ¿está cortado? Linda, ¿está cortado? Si me la pueden repetir, la pregunta. Do, does, does he always do that, Linda Estefanía? No, de, de, no, no, de, no. Sorry, but I cannot hear her. Está aquí, sí. Okay, sorry, Linda, but I cannot hear you. Okay, so let's choose another person. Uh, okay. okay. Please choose another person. Does he always do that in Borio Adier? Okay. He always do that. Um, sería no. Ajá, no. No. Hay. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. No, hay dos. Hay dos. Porque dice siempre hace Jesús. Sí, yeah, but look at the subject. Ve el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Ah, de él. Sí, sí. Entonces. Ajá, entonces sería no. No, he. Ok. Doesn't. Excelente. Okay, um, at the end, make the next question to another person, please. Hágale okay. la pregunta a otra persona. Uh, do they like dogs? Karen, Elisa. Karen, Elisa. They like dogs. Is she here? Mm -hmm. Está acá. Supongo que sí. ¿A quién bueno, mencionó? Karen Elisa Carballo. Karen, Karen, no la veo. Ah, bueno, entonces no. Bueno, mencionaré otro entonces. Ok, pero... please. Ok. Permítame, permítame aquí. Ok, Juan Fernando Díaz. 
Do they like dogs? Yes. Uh -huh. Yes, they do. Thank you. So now you, can you make the next question to another person, please? Uh, does your father speak German? Uh, Carla Maricela? No, he doesn't. Okay, thank you. So now you make the next question, please. Mm. Sorry. Natalia. Okay. Sería, does your wife use one home from Argentina? Argentina. Argentina. No. Uh-huh. No. No. No, he doesn't. He doesn't. She doesn't. En your, ¿cómo sería? Okay. okay. Yeah, so we have no. No, ¿qué? Sería su esposa o su esposo. In this case, your husband. Mm -hmm. Ajá. Entonces sería he, pleca, she. No, 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 no. Es que Isla les está dando para ambos, ¿verdad? O sea, si usted está casada, tiene esposo. O si fuese un caballero, sería esposa. Entonces vamos a responder según la pregunta, ¿verdad? So I can ask, does your husband come from Argentina? Your answer would be no. Mm, no. Como si fuera su esposo. Sí. No. no. She doesn't. So is it husband or wife? Es esposa o esposo? Wife es esposa. Sería esposo. Ajá, entonces. He. He. It would be no, he doesn't. Ok, si a usted le preguntan acerca de su esposo, sería no, he doesn't. Ok, porque estamos hablando de él. Ahora bien, si le preguntásemos, por ejemplo, a Juan. Uh, Juan, ¿does your wife come from Argentina? No, she doesn't. Ok, no, she doesn't. Ok, o sea, ahí sale pleca, ¿verdad? Para que no se sientan así como que ofendidos. Porque me preguntan de novio si yo no tengo, dicen a veces. O porque me preguntan de esposa si yo soy mujer, que tengo un esposo, me dicen. Por eso es que está la plequita, ¿verdad? Para darles la opción. Que si no es uno, es el, el otro, ¿verdad? ¿Ok? Mm, ok, thank you, teacher. You're welcome. So, let's continue. Number 10. Can you make the question to another person, please? Do she like tango? Do Chilean... Do Chilean like tango? Uh -huh. um, Miguel Alexander. Okay, Miguel. Yes, they do. Okay, yes, they do. Seguro que a los chilenos les gusta el tango. Yes, they do. Okay. So let's answer. Uh, Miguel, can you make the next question, please? Okay. Uh, does he sing in the shower? Uh, Maria Ivania. Okay. Um... Yes, he does. 
Okay, thank you. So now you make the next question, please. Um, number 12. 12. 12. Um, Mario Adolfo. Okay. Um, does your grandmother have a dog? Mario. No. Uh -huh. no, she doesn't. Okay, excellent. Mario, the next question, please. Do you want um, no sé cómo se dice. Ice, ice cream? cream? Ice cream. Ah, okay. Ice cream. Eh, Liborio Adiel. Yes. Yes. Ajá, uh -huh, yes. Sí, me gusta. I do. Yes. I do. I, I, I do. Okay, thank you. Adiel, the next question, please. Okay. Um, do your friend like you? Mm -hmm. Maybelline, Dariana? No, they doesn't. No, they doesn't. Like this? Me, no sé. Don, tus amigos. Don. Te... Ajá, sí, recuerde que el don. Yeah. Recuerde que yeah. el do, el don't, solamente se utilizan con I, you, we, and they. Y si, de, y si hablo de he, she, and it, voy a utilizar lo que es el does o el doesn't. ¿Ok? And the last question. Do you have a lot of money? Money. Uh -huh. Rene Vizcarra. Rene. Yes. Uh -huh, yes. Yes, what? ¿Qué significa la oración, Ticha? Tienes mucho, Tienes mucho dinero. dinero. Oh. That's correct. Tienes mucho dinero, yes. Sí, o oh, sí. Ajá, pero ¿y es qué? <risa> ahí, ahí. Ok, yeah. Try to give complete answers, please. Hacemos de dar respuestas completas. So we have yes, I do. O en el caso que no lo sea, ¿verdad? No. I don't. I don't. Okay. So is this clear for you? Está esto claro? Yes. 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 Questions about it? No. Okay, so if there are no questions, we are going to move to the next section. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a ir a la siguiente sección, ¿verdad? Que ya es la sección número dos. And there, we are going to be talking about vocabulary about houses and apartments. So we're going to go to the platform right now, and we are going to watch the video about house and apartment vocabulary. And then we are going to be working on some questions that are there. Vamos a estar trabajando en unas preguntas que están ahí, ¿verdad? Okay, so let me just share it with you. And please let me know if you can listen to it. Me avisan si logran escuchar, okay? Okay. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and reading. Yes, suave. House. 
The house has two floors, a garage, and a yard. Ooh. Okay, sorry. You said que escuchan muy suave. Yes. <laughs> okay. Okay, so let me see. So, the over. first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now is your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, so that's the video about parts of the house or house and vocab in apartment vocabulary. So let me share the presentation that I have prepared for you. Okay, so this is the presentation that we were just looking at. So you can see we have the vocabulary about house and apartment. Um, hold on. I need a volunteer. Necesito un voluntario, veamos. Okay, thank you, Linda. So you can see that here we have, yes. Es que le quería decir que Dendi cuando me empezaron a hablar yo hablaba pero no entiendo por qué no se me escuchaba. Problemas con el micrófono probablemente. Sí, porque tuve que reiniciar el teléfono, por eso me salí por un momento. Okay. Yeah, so don't worry about it. No se preocupe por eso, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir. Okay. So I have or I can see that we have two people. Tenemos dos personas, ¿verdad? I have Miguel and Maria Ivana. So I'm going to begin with Miguel. So you can see that here in this house, we're talking that it has two floors. On the first floor, we can find Miguel. The stairs. Living room. Dining room. Kitchen. Laundry room, garage. Thank you, Maria. On the second floor, what do we have? Uh, bedroom, closet, bedroom, mm -hmm. bedroom, closet, hall, bathroom, start, start. And stairs, okay, stairs. Que son las escaleras. Okay, um, I need another person. Let me see. Let me see, we're going to have Walter. Apartment. Uh, lobby. Uh-huh. Living room. Elevator. 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 Kitchen. Uh, dinner room, dining room, dining room, bedroom, bathroom, bathroom, see, a closet. Yeah. And closet. Yeah, so you can see that these are some layouts of a house and an apartment. And here we can see the parts of the house and the apartment building. So now we have the following questions. These are some discussion questions. Question number one says, what rooms are in your house? Then we have number two that says, what rooms are in houses in your country? 
and what rooms are in apartments in your country. So we know that houses here in El Salvador and apartments here in El Salvador are very different from the ones in the United States. So we are going to be discussing these questions. Vamos a estar discutiendo esas preguntas. And in order to do that, we are going to be working in breakup rooms. Okay, vamos a ir a los breakup rooms y vamos a estar hablando o discutiendo esas tres preguntas. Okay. Do you have any question? No. Disculpe, no volver a repetir lo que dijo, por favor. Sí. Les decía que ahorita vamos a ir a breakup rooms. Vamos a estar hablando o compartiendo lo que son esas tres preguntas que mostré en la presentación, ¿verdad? Vamos a discutirlas. So, you can see that the first one, la primera que tenemos es What rooms are in your house? ¿Qué habitaciones hay en su casa? What rooms are in houses in your country? ¿Cuáles son las habitaciones que nosotros tenemos acá en el país, verdad? Más que todo las casas. ¿Y cuáles son las habitaciones que hay en los apartamentos en el país, verdad? Si ustedes se dan cuenta, verdad, las casas de nuestro país comparadas a casas de los Estados Unidos o de otros países son completamente diferentes, ¿ok? So, necesito que vayamos, bueno, que vayamos y que discutamos lo que son esas tres preguntas. ¿Ok? Yes. Yes. Vaya, yes entonces sí, lo voy sí. a enviar ahorita a los breakup yes. rooms y ya voy a pasar ahí a verlos o a escucharlos, ¿verdad? ¿Ok? So, let's begin. ¿O oh, María tenía una pregunta? No, no. Ah, ok. Teacher, so, teacher, teacher. Ajá. La tercera pregunta, ¿cómo decía? What room are we? Um, what rooms are in apartments, okay. apartments in okay. your country? Okay. 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 Bye. Iniciemos entonces. Ahí solamente le tienen que dar aceptar o join el breakup room y automáticamente se van a ir a la sala. Hi, Verónica. No le escucho. Hi. Este... No pude. No pude agarrarlos. Se me fue. Vaya, permítame. <risa> ya le digo en qué grupo es que está. Ok. La voy a mover a otra sala. Y ahí le va a salir, ¿verdad? Para que se una. Okay. Ahorita, ahorita. Bueno, gracias. ¿Cuántos son los cuartos que hay en las casas en Acabe? Eh, ah. La ciudad. Por eh, ejemplo, 
uh, living room, bedroom, bathroom, and garage. Garage. Uh, kitchen. Uh, kitchen. Kitchen. Park or garage? Garage. 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 Okay, and do you have a laundry room? ¿Qué significa eso? Un cuarto de lavado, más que todo, ¿verdad? Un cuarto que es solamente para eso, donde está la lavadora, la secadora, o en nuestro caso, ¿verdad? La pila y todos los elementos que se utilizan: para jabón, rinzo, sí. lejía. ¿Do you? ¿Yes? ¿No? Yes. Okay. Yes. Closet. Ajá. Okay, and what else? What question was that? Uh, ¿Qué significa dining room? Dining room, the dining room es el comedor. Ah, dining room. Okay, dining room. What rooms are in apartments in your country? Kitchen. For example, two living rooms. No, come Bedroom. El, el, el elevador, si no me lo aprendí, ¿cómo se pronuncia? Elevator. Elevator. Elevator, yes. yes. Ah, elevator. Lobby. Ah, lobby. Ajá. Uh -huh. The apartment is from. Estamos hablando de este país, ¿verdad? Yes, that's right. <laughs> sí. Yes, yes. yes. Uh, okay, no, no sample, bedroom, bathroom, uh, living room, dining room. Uh, How do you say uh, patio? Uh, patio, backyard. Backyard. Okay. Rolando, you were talking about the apartments. Usted hablaba de los apartamentos. Eh, tienes eh, sótano. Eh, eh. Bueno, acá lo estoy viendo en Google. Es basement. 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 Uh -huh. Basement. Basement. Sotan. Basement. Okay. Escalera, ¿cómo se dice? Stairs. Ah, stairs. Yes. Okay, so I let you continue working. Los dejo que sigan trabajando. Voy a ver a los demás compañeros, ¿verdad? ¿Cómo van? Thank you. Vaya. Vaya, ¿quién va a contestar a, a, en inglés? ¿Quién va a comenzar? Mi. Ok. En mi country, El Salvador, they normally have the apartment, have two rooms. Ok. En what rooms are in your house? En my house. Uh, is uh, two rooms. Two rooms. 
¿Quién más? Number three, podríamos decir también eh, rooms that big in the small, ¿verdad? Habitaciones pequeñas, habitaciones grandes. Ajá, mm. correcto. Sí. Yeah. Okay, but if, if we are talking about apartments, si hablamos de los apartamentos, ¿cuáles son las habitaciones que hay? ¿O qué habitaciones encontramos? Desde que... Los... Living room. Ajá. A eso se refiere, ¿verdad? Que Correcto. nosotros tenemos las partes. Bathroom. La... Yeah, that is right, Zaira. Ah. Dining room, closet, bedroom. Bedroom, stairs, sí. Stairs. Stairs. Ajá. Kitchen. Mm. Ok. No. Excelente. So, dejo que sigan trabajando. Okay. Okay. Donde está la sala, ajá. Donde está la sala. Uno, dos, la sala, tres, el comedor, pero siempre cuatro. en el mismo cajoncito, vea. Sí, pues claro, quiero ver. Sí, sí, cinco sería entonces. Sí contaría el cuarto de baño, la sala, la habitación, la cocina como cuarto. ¿Serían cuántos? O sea, sí, está bien sí que después cinco, cinco. cinco. Sí, serían cinco. Permítame. Ok, ¿y did you finish? Nos falta uno. Ah, ok. Muy bien. My house house. Mío, 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 esto. My house has three bedrooms. ¿Cuáles preguntas? Teacher. Hi, how are you? Tenemos <laughs> una pregunta. Ajá, uh -huh, tell me, what's your question? Para, para, para responder en what rooms are in apartment in your country, ¿cómo se respondería? O solo diríamos las partes que nosotros hemos anotado. So, what are the parts that you have written? ¿Cuáles son las que han anotado? Mm, tenemos... Living room. Bathroom. Ajá. Kitchen. Garage. Okay. Yeah, so here we have the questions. Estas son las preguntas. Kitchen. Right. Entonces, what rooms are in apartments in your country? You can say... Um, the rooms that are in apartments 
in my country are. Ella ustedes comienzan a hacer su lista. Are a living room, for example, la sala. What else? Okay, bedroom. You said garage. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? The rooms that are in okay. your apartments in my country are living room, bedroom, garage. Um, y ahí van poniendo todos los demás. Okay. 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 Thank okay. you, teacher. You're welcome. Another question. Okay. And did you finish? Teacher, Ajá. una pregunta. El martes yo ingresé a la plataforma y creo que no me, o sea, no, no, no me pudo pasar lista porque me sacaba automáticamente y entraba, pero me sacaba siempre. Entonces, estos otros días, que fue el miércoles y ayer, no pude entrar y hasta ahora, pero siempre he tenido problemas para poder conectarme. Vaya, pero eso es con la plataforma o mientras estamos en clase. A veces a usted eh, se le escucha como que, um, ¿cómo lo pudiera decir? Trabado. Ajá. Ajá, así se le escucha. Entonces, y después me saca a mí. Ah, ok. ¿Y las demás me escuchan así? A mí a veces me pasa, pero cuando mi internet está fallando. Ajá. Ajá, también a mí. Ajá, a mí casi para un árbol para reseñar <risa> no, es que si, si los demás me dicen lo mismo que me escuchan así en recortada quiere decir que es mi, mi equipo verdad y tengo que buscar uh -huh. una nueva solución, por eso les preguntaba a la tema, ¿verdad? si es lo mismo o quizás deberían de decirme, teacher, ahorita la escucho en recortada ¿verdad? para saber si solamente es uno o si son todos Sí, yo aparte le mandé mensajes después de Ajá. que me sacó prácticamente, por eso le mandé mensajes. De el otro día sí no pude ingresar hasta ahora, igual al inicio. Entonces lo que hice fue salirme y acá afuera estoy escuchándolo. Y ahorita sí me escucho bien. Ah, ok. Ok, thank you. Vaya, ¿y terminaron ya con el ejercicio o les hace falta? No, sí, ya lo habíamos terminado solo para, solo para contestar las que tenemos ah, okay. las dudas. Ok, perfecto. Sí, porque ya casi va a ser hora, entonces nos vamos a ir al, a la sesión principal y ahí vamos a poner ya en común las respuestas, ¿ok? Ok. Ok. Okay, so we are going to check right now what you have done. Vamos a ver ahorita qué es lo que han hecho, verdad, o las respuestas. So, do I have volunteers? Tengo voluntarios. Yes. Thank you, Miguel. Okay, so I have Miguel Alexander. So tell mm -hmm. us about question number one. Eh, ¿Quiere que diga la pregunta o la respuesta? The answer, only the answer, please. Uh, what room are in your house? Uh -huh. uh, Sorry, uh, go ahead. One, one bedroom, one bathroom, uh, one living room, and 
one kitchen and one living room. Okay, thank you, Miguel. Teacher. Now, yes. Teacher, teníamos que, que, que expresar cada cosa que hay en, en nuestra casa. Porque That según is... la pregunta. Ah, porque según la pregunta solo preguntaba cuántos cuartos había. Ok. The question, let me just go back, says what rooms, qué cuartos o qué habitaciones hay en tu casa. Yeah. Ah. Y... Ajá. Ajá. Yo so, entendía que what significaba cuántos. No. no. Ahí uso lo que es el how many, how many. Ah, ok. How many ah, pues rooms, me cuántos cuartos o cuántas habitaciones, ahí uso how many, ok. Ah, ok, ajá. Ah, pues me confundí, hice mala tarea. No, that's ok, <risa> that's why we are checking, por eso estamos revisando ahorita, ¿verdad? So, ok. Zaira, veo que yeah. tiene la manita levantada, veamos. Question number one. Number two. Number two. What rooms are in house in your country? In my country, El Salvador, um, is um, the house is no is in house. Uh -huh. Three rooms, three, a living room, bedroom. Um, tires. Closet, eh, apartment, small. Okay, thank you, Zaira. Uh, Zaira, can you choose another person, please? Um, veamos, Natalia Inés Sánchez. Okay, thank you, Natalia. Question number three. What room are in apartment? Apartment, apartment, in apartment in your country. The room that in apartment in my country are bedroom, living room, kitchen, closet, and dining room. Okay, thank you. Um, Vaya, voy a pasar lista, ¿verdad? Porque ya no tienen quedando solo dos minutos. And in the meantime, I need you to tell me if you have questions. ¿Tienen preguntas o dudas? Oh. No. Es, eh, en mi caso, eh, al describir, puedo obviamente creo poner números, ¿verdad? En caso de three bedrooms, one kitchen. One kitchen. Ajá, o sea, enumerar las, como digamos, las habitaciones. Yeah, you can do that. So, for example, if I check about my house, I can say that there are four bedrooms, one kitchen, uh, one living room, one dining room, uh, one bathroom, and a uh, backyard. Patio, a backyard. Okay. Uh, okay. Sí, yo ahí lo voy enumerando. So, yes, you can do it. Mm -hmm. Okay. Okay. You. You're welcome. So, I'll check attendance right now. Elba Patricia Rivas. Presente. Thank you. Juan Fernando Díaz. Juan Fernando. Present teacher, present. Ah, ok. Sí, ya decía yo, ahí lo vi, por ahí lo vi. Ok, Karen Elisa. Llevar el teléfono a mi tía, Karen. Karen. No, ok, Carla Maricela. Present. Kenia Yamile. Kenia. Ok, Lenny Rubí. Presente. Ok, thank you. Liborio Adiel. Presente. Linda Estefanía. Presente. Lorena Yamile. Ajá. Presente. Ok, María Ivania. 
Present. Mario ah. Adolfo. Present teacher. Thank you, Maybelline, Doriana. Okay, Mayra Guadalupe. Ah. <laughs> Miguel Alexander Gil. Escribía en el grupo. Escribió. Pero Bye, pero... sí, internet. Ah, ok. Pero sí estaba, ¿verdad? Sí. Ok, Miguel Ángel Guardado. Present. Mónica Judy. Present, teacher. Thank you. Nancy Carolina. ¿Cómo se siente? Oh, alguien está colgado. Oh, Nancy. La... Oh, Cerca. no. Ok, Natalia. Natalia sí. Inés. Present. Ok, Nelson Javier Velázquez. Present. Norma Enríquez. Present. René Samuel. Presente. Ok, Rolando Rigoberto. Present. Rosemary Janet. <laughs> Rosemary. Ok, no. Roxana Melissa. ¿Quién me dijo present? Rosemary. Ah, ok. Roxana también, ¿verdad? Sí, presente. Ok. Rubén Oviedo. Rubén. No. Ok. Zaira Janet. Present. Saraí Abigail. Present. Ok. Stephanie Lisset. Present. Verónica Guadalupe. Verónica. Present, present, ah, present. Okay. Thank you. And Walter Hugo. Walter Hugo. Uh, present teacher. Ya se fue. Perdón. Ah, vaya, ya está. No, okay. no, no, aquí estoy. Okay. <ríe> ok, excellent. Vaya, este, ya pasamos asistencia entonces. No sé si hay alguna duda o pregunta acerca de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Mm. Ah, teacher. No. Y ya no Pero... terminaron la primera parte de la plataforma. Yes. Eh, por el momento yo no, pero hoy lo haría. Va, ok. Va, estaría revisando eso entonces, ¿verdad? Para ver cómo vamos sí, con el está progreso. Sí, cuando tenemos, teacher. Teacher. Ajá. Este, y, y el problema de la plataforma no se arregló este, en la sección 2, porque mm. yo volví a entrar hace quizás como hora y media y tampoco pude volver a poner la respuesta. Vaya, sí, yo ya reporté eso y no me han respondido. Yo sé que en la lectura dice on the second floor y la forma en la que está redactada en la plataforma es in. O sea, por mm -hmm. eso es que no le da la respuesta correcta. Voy a esperar mm -hmm. a que me respondan, ¿verdad? Para que eso esté ya así, al 100% okay. correct, corregido. ¿verdad? ¿Ok? Teacher. Mm -hmm. Ajá. Ahí están escribiendo de que no se escucha, pero ella quiere decir, no sé, Mayra dice que se llama. Sí, tengo a Miguel Alexander, igualmente tengo a Mayra Amaya, ok, que no se escuchó. Quiero ver, quiero ver si le puse acá asistencia. Sí, le puse. Okay. Ah, pues a ver por qué puse ahí. Sí, pero sí le puse, Mayra Amaya. Ok. Vaya, preguntaban hasta cuándo tienen, hasta la medianoche, ¿verdad? Para terminar la sección 1. Ok. Yes. O hasta cuándo le daban a ustedes. No, así era. Así era. Ajá. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Sí, el, el domingo, el domingo calificaba de X. No, no. Bueno, pues ni modo, lo siento, conmigo es diferente. Okay. Sí, yo, yo a la medianoche reviso, termino de pasar y así, exagerando, 8 de la mañana de sábado, termino de revisar y ya subo nota, ¿verdad? No, sí, teacher, créanme. no. 
Excelente. Yeah. Va, solo por ser hoy, ¿verdad? Y por ser primera semana, tienen hasta mañana al mediodía. ¿Ok? Yes. Yes. Hasta el Gracias. mediodía, Gracias. pero solamente esta semana. Ya para la próxima, yo viernes a la medianoche ya estoy subiendo nota, ¿ok? Ok. Ok. okay. So that's okay. going to be all okay. for today. Thank you for coming and see you on Monday. Nos vemos lunes a trabajar, ¿verdad? Ok. Bye. 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 Bye.